హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చుడ్ క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో పల్లీలో తోటి చక్కెర లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇవి మనం నమిలే కొద్ది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా చాలా ఈజీ అనమాట సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి ముందుగా నేను వేయించి పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి పల్లీల్ని టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే కారానికి సరిపడే ఎండు మిరపకాయలని ఒక పదహైదు ఎండు మిరపకాయలని తీసుకుంటున్నాను అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలని అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ని కూడా తీసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా పచ్చగానే మనం ఇలాగ బరకగా పౌడర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీరని అలాగే కరివేపాకుని కూడా ఇలాగ చిన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి అలాగే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల తెల్ల నువ్వుల్ని తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వన్ కేజీ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా బరకగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పల్లి పౌడర్ని వేసేసుకోవాలి ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పల్లి పౌడర్ మాత్రం ఇలాగ బరగ్గా ఉండాలి సో అప్పుడే మనం తినేటప్పుడు చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో మధ్య మధ్యలో మనకి ఈ పల్లీలు తగులుతుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని అలాగే కరివేపాకుని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడే సాల్ట్ని కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా చేతితోటి బాగా కలుపుకోవాలి సో నేను చెప్పినటువంటి మెజర్మెంట్స్ తోటి మాత్రమే మనం చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండే చెక్కలు మనకి రెడీ అవుతాయి సో ఇవి చాలా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి చాలా క్రంచీగా ఉంటాయి సో మనం ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే టూ త్రీ వీక్స్ కూడా ఇవి ఏమీ పాడవు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ అంతటినీ కూడా ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగే చేతితోటి కలుపుకోవాలి తర్వాత కొన్ని కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండిని ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో సో అలాగ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఒకేసారి మాత్రం ఎక్కువగా వాటర్ వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే పిండి నీలాగా అయిపోతుంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలాగ డఫ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇదంతటిని కూడా బాగా కలిపేసుకుని చపాతి పిండి ఎలాగ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము అలాగ ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో మనకి ఎంత సైజులో కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం వీటిని ఇలాగ చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా పగులు లేకపోకుండా ఇలాగ ముద్దలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి ఈ పిండిని అంతటిని కూడా ఇలాగ నేను చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి ఇదే గిన్నెలో పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో మనం బయట పెట్టేస్తే ఇవి ఆరిపోయి పగిలిపోతాయన్నమాట సో ఇలాగ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాక అదే గిన్నెలో వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడు మనం వీటిని పూరి ప్రెస్సర్లో వేసేసుకొని ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ బాల్స్ అన్నింటినీ కూడా నేను ఇప్పుడు ఇదే గిన్నెలోకి వేసేసుకొని మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలాగ పూరి ప్రెస్సర్ తీసేసుకొని దీనికి ఇలాగ కవర్ వేసేసుకొని మనం పైన అలాగే కింద కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని ఇలాగ ప్రెస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలాగ కవర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఇవి ఈజీగా మనకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో తీసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టేసి ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ చెక్కలను అన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కటిగా ఇలాగ వేసేసుకుంటూ మనం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ సిమ్లో కానీ ఉంచుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలాగ ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒకేసారి మనం ఇలాగ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ కూడా నేను జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కటిగా ఇలాగ తీసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను సో వీటిని మనం ఇలాగ కాటన్ క్లాత్ మీదకి వేసుకోవడం వల్ల ఇవి తీసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా వస్తాయి ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్లో వేసుకున్నాక ఒక రెండు సెకండ్ మనం వదిలేసేయాలన్నమాట సో వెంటనే మనం వీటిని గరిగితోటి కలిపామంటే ఇవి ఈజీగా విరిగిపోతాయి సో ఒక రెండు సెకండ్ల పాటు వీటిని వదిలేసి తర్వాత గ్రేట్ తోటి రెండు వైపులో కూడా బాగా డీప్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఇలాగ బాగా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇవి మరీ ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై అవ్వకూడదు సో ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై అయితే తినేటప్పుడు కొంచెం చేదుగా వస్తాయి అనమాట సో కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం ఇలాగ అంటే విరిస్తే విరిగిపోయేలాగా ఉండాలన్నమాట అంతవరకు డీప్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం వీటిని బాగా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి కంటిన్యూస్లీ ఇలాగ గ్రేట్ తోటి కలుపుతూనే ఉండాలన్నమాట చూడండి ఇలాగ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు వీటిని నేను ఒక బౌల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను సో మిగిలినవన్నీ కూడా నేను ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటున్న
ఒకవేళ పల్లీలు ఎక్కువైతే ఇవి ఇంతగా అయిపోతాయి సో పల్లీలు కొన్ని తక్కువగానే వేసేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ చెక్కలు క్రిస్పీగా వస్తాయి సో ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి మీరు ట్రై చేయండి ఈ చెక్కలు అనేటివి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ రెసిపీని మనం ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టయితే టూ త్రీ వీక్స్ వరకు కూడా ఏమీ పాడవు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్